আসসালামু আলাইকুম খুশ আমদেদ মাহে রমজান সেই সঙ্গে প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণীর বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের জন্য সকালের শুভেচ্ছা বিশ্বজুড়ে আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন প্রিয় টেলিভিশন আর টিভি রায়চুরি স্বাগত সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আজকে রায়চুরি দর্শক আজ থেকে শুরু হয়েছে চোদ্দোশো উনচল্লিশ হিজড়ির পবিত্র মাহে রমজান মুসলিম জাহানের এবং সকল মানব গোষ্ঠীর জন্য মহিমান্বিত রহমত মাকফিরাত আর নাসাতের এই মাস বিশ্ববাসীর জন্য অফুরন্ত এক নিয়ামত তাই অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকলকে পবিত্র মাহে রমজানের মোবারকবাদ মহান আল্লাহ আমাদের এই মাস থেকে সর্বোত্তম সব হাসিন এবং নেক আমলের সামর্থ্য দিন মানুষে মানুষের সৌহার্দ সম্প্রীতি আর সৌজন্যমূলক সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হোক এমনটি আমাদের প্রত্যাশা দর্শক আজকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সকলের কাছে অন্যতম সুপরিচিত সঙ্গীত শিল্পী যিনি তার শ্রুতি মধুর কণ্ঠ এবং মোহনীয় সঙ্গীত দিয়ে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিপুল সংখ্যক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন তিনি প্রিয় শিল্পী ইয়াসমিন মোসদারি আপা আপনাকে স্বাগত শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল ভালো আছি এবং শুরুতে অবশ্যই জানাতে হয় মাহে রমজানের মোবারকবাদ অবশ্যই এবং রমজান কিন্তু আপা আমাদের জন্য একটা শান্তির বার্তা নিয়ে আসে আমরা এই যে জাপিত যে সকালগুলো যাচ্ছে আজকে সকালটা উঠে মনে হয়েছে না যে একটু ভিন্ন অন্যরকম কেমন যেন একটা প্রশান্তি প্রশান্তি লাগে মানসিকভাবে একটা মনে প্রশান্তির সাথে শিহরিত হলাম যেন সকালবেলা উঠেই যে এটা একটা নতুন সকাল নতুন কিছু আর আশাও করি সারা বছরটা এই নতুনের আবেশে কেটে যাবে আর আমাদের এ তো সারা বছরের যা কিছু ভুল ভ্রান্তি আমার হয় মুসলিম সমাজের সকল মানুষ তাদের এই ভ্রান্তিগুলো শুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ পায় তাই না আর সারা দিনের যে আসলে আমাদের ইসলাম ধর্মে যেটা আছে বিশেষ করে যেটা বুঝি যে সংযম শুধু খাবারে নয় ইয়েতে নয় কথাবার্তা চাল চলন ওঠা বসা পোশাক আশাক সব কিছুতেই সংযমের একটা চর্চার শুরু হয়ে যায় কারণ একটা মাস কম না তিরিশ দিন তিরিশ দিন যদি এটা ফলো করে কেউ বলতে পারবে না যে ভিতরে মন থেকে হলেও যারা হয়তো সবাই রোজা রাখতে পারে না অনেকে অসুস্থ কিন্তু ভিতর থেকে একটা আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং অনুভব করে সেখান থেকে তারা কিন্তু ভীষণভাবে সারা তিরিশ দিনে একটা নতুন চর্চার মধ্যে দিয়ে বাকি মানে এগারো মাস সেটার একটা প্র্যাকটিসের জন্য সুন্দর দিনগুলো কাটাতে পারে আমার মনে হয় এটা খুব আমাদের ইসলাম ধর্মটা আমার কাছে খুব সাইন্টিফিক একটা ভালো লাগে সাইন্টিফিক এবং বলাই যায় যে এই যে গরিব দুঃখে যারা না খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় এই সময়টা এসে কিন্তু সবাই বুঝতে পারে এই কষ্ট তাদের হ্যাঁ তাই তাই সেটাই একদম সব ঠিক বলেছে এটা যে তারা কিভাবে কাটায় সেটা একটা কোটিপতি মানুষরা তখন বুঝতে পারেন এবং তারা করেনও তাই আমি খেয়াল করেছি যে যারা অনেক বলা যায় ধর্নার্ধ ব্যক্তি তারাও কিন্তু দেখেছি যে সারা মাসটা সিয়াম করেন এবং আমার যতদূর বিশ্বাস যে তারাও গরিব দুঃখীদের মাঝে জাকাত বিলান অনেক কিছুই দেন সেটা একটা ভালো এটা সারা বছর হোক এটাও আমরা আশা করি একটি মাস শুধু নয় সারা বছর মানুষের মানে মানুষে মানুষের যে দরদ ভালোবাসা এটারও খুব দরকার সহমর্মিতা বর্তমান সময়টা শুধু রোজা রাখলো নামাজ পড়লো কিন্তু মানবিক এই বোধগুলো কিছু জাগ্রত হলো না বা পালন করলো না সেগুলো তো আমার কাছে একদম ভালো আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি ভীষণ আমি রাগ হই এইসব ব্যাপারে যে শুধু তা করলেই হবে না আল্লাহর কাছে বসলেই হবে না আল্লাহ দেখেন যে কে কি করছে কার সাথে কেমন করছে একটা খারাপ একটা মানুষকে বলে না যে কাবা ভাঙার মতো একটা কথাবার্তাও তার একটা নিশ্চয়ই একটা ইয়ের মধ্যে থাকতে হবে যেন কারো বুকের মধ্যে না লাগে ব্যথা না পায় আমার তো মনে হয় সব সংযমটা সব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে আসলে দরকার সেই এটাতে তো কোনো টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না তোমাকে একটা মানুষের মন ভালো রাখার জন্য তার সাথে একটু হেসে কথা বলা একটু সময় দেওয়া এটা একটা বিরাট আমার কাছে ধর্মের মধ্যে বিশাল ব্যাপার মনে হয় আমার কারো জন্য ভালো কিছু চিন্তা করা এটাও ইবাদতের চেয়ে আসলে কম হ্যাঁ সেটাই সেটাই কারো পাশে থাকা সব সময় বিপদে আপদে সুখে সব সময় সুখেই থাকবে দুঃখের সময় নাই এরকম মানুষ তো মানুষ না আপা যেহেতু রমজান শুরু হলো আজ থেকে আমরা আপনার কণ্ঠে একটা গজল শুনতে চাই তবে শুনবো দর্শকদের একটু আমন্ত্রণ জানিয়ে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দর্শক দেখে নিলেন কে আছেন আজ আমাদের সঙ্গে অতিথির আসলে সুতরাং নজরুল চর্চা নজরুল সঙ্গীত ও বিভিন্ন ঘরনার ও আঙ্গিকের গানে গানে নিজেকে ভরিয়ে তোলা এই চেনা মানুষের সাথে আলাপে অংশ নিতে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফিরছি আলাপে ফিরে এলাম আপা আজকে দিনে এই মুহূর্তে একটি গান মনে হলো 
একদম প্রাসঙ্গিক দেখো কাজী নজরুল ইসলাম কেমন করে লিখে গেছেন হিল রমজানের চাঁদ এবার দুনিয়াদারে ভোল এলো রমজানের চাঁদ সারা বরস ছিলি গাফেল এবার আখি খো দুনিয়াদারি ভোল এলো রমজানের চাঁদ এবার দুনিয়াদারি ভোল এলো রমজানের চাঁদ অসাধারণ আসলে কবি নজরুলের কথা যদি বলতে হয় প্রেম বিদ্রোহ ধর্ম পরায়ণতা কোথায় নেই সে যে সব বিষয়ে লিখে গেছেন সব ধর্ম নিয়ে লিখে গেছেন কাউকে কম কম দেননি সবার জন্য তিনি লিখে গেছেন কিন্তু যখন যে বিষয়ে আমরা তার গান খোঁজ করি পেয়ে যাই কিন্তু একটা শ্রেষ্ঠ কবির মানে রূপ যাকে বলে আপা দীর্ঘ দিন ধরে আপনি চর্চা করছেন নজরুল চর্চা করছেন যদি একটু জানতে চাই তার জীবন ধারণ আপনাকে কতটা প্রভাবিত করে আমি সব সময় বলি যে তার জীবন ধারণে যে রমজানের কথা বললাম আমার মনে হয় যে বললাম মানুষের মতো মানুষ হতে হবে না হলে তো কিছু না শুধু ধর্ম পালন করলে হবে না তার পাশাপাশি প্রকৃত মানুষের যে একটা সাহচর্য মানুষের সাথে ওঠা বসা মানুষের খবর নেওয়া কার কতটুকু ভালো করা যায় ওই যে বললাম পয়সা দিতে হবে না টাকা দিতে হবে সেই কাজটি উনি সারা জীবন করে গেছেন আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার জন্য তার আদর্শ আমরা যদি ফলো করি বা সবসময় যদি তার জীবনটা পড়ি তাহলে দেখি যে সত্যি আত্মশুদ্ধি লাভ তারটা থেকেও করা যায় কিন্তু অপূর্ব তার জীবনে মানে সেটা আমরা কল্পনা করতে পারি বাস্তবে রূপ দিতে পারবো কি না কঠিন কিন্তু কল্পনা করতে পারি যে উনি এরকম করেছেন মনে হয় যে কল্পরাজ্যের গল্প কিন্তু আসলে কিন্তু উনি সত্যি সত্যি এটা করেছেন কোনো বিধর্মীকেও না সবাইকে নিয়েই তার জগৎ ছিল ভালোবাসার এবং তারা তো করে গিয়েছেন আপা যে মানুষটি আমার সামনে বসে আছে দীর্ঘ দিন ধরে আপনি সাধনা করছেন আপনি চর্চা করে যাচ্ছেন এবং প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেছেন আমাদের দর্শকদের সবার এবং সেই প্রিয় মানুষটির জার্নিটি আমরা একটা ছোট্ট পরিসরে তুলে ধরবার প্রয়াস করেছি আমরা দেখাতে চাই চোখ রাখবো নজরুল সঙ্গীতের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা কেন্দ্র নজরুল একাডেমির সূচনা হয় মা মাকুহা চৌধুরী ছিলেন কথাশিল্পী সাহিত্যিক এবং গুণী সাংবাদিক বাবা মায়ের দুই পুত্র তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে সবার ছোট শিল্পী আসমিন মুস্তারির জন্ম আট সেপ্টেম্বর ঢাকায় তবে আদি স্থায়ী নিবাস নওগায় তার বড় দু বোন স্বপ্নম মুস্তারি ও পারভিন মুস্তারি দুজনেই বাংলাদেশের বহুল পরিচিত অসাধারণ গুণী শিল্পী শিল্পী ইয়াসমিন মুস্তারির গানের শুরু ছোটবেলা থেকেই নজরুল ইনস্টিটিউটে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তার গান শেখার সূচনা পরবর্তীতে ওস্তাদ ফুল মোহাম্মদ ওস্তাদ আক্তার সাদমানি ওস্তাদ সুধীন দাস এবং শিল্পী রফিকুল ইসলামের কাছে গানের তালিম নিয়েছেন তিনি এছাড়াও উপমহাদেশের গজল সম্রাট শিল্পী মেহেদি হাসান তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে শিল্পী ইয়াসমিন মুস্তারিকে প্রথাগত শিষ্যত্বের ন্যাড়া প্রদান করেন সব ধরনের গানে পারদর্শিতা থাকলেও মূলত নজরুলের গানেই তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এযাবত তার বেশ কিছু নজরুল সঙ্গীতের অ্যালবাম প্রকাশ পেয়েছে আর তার প্রতিটি অ্যালবামে শ্রোতাদের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে আজন্ম সুরের সাধনায় মত্ত এই সঙ্গীত পূজারি এরই মধ্যে অর্জন করেছেন নজরুল পুরস্কার বাংলাদেশের প্রাচীনতম নাট্যসভা পুরস্কার সপ্তম আর টিভি স্টার অ্যাওয়ার্ডে বেস্ট সিঙ্গার ফিমেল ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কিছু সম্মাননা আমাদের আজকের অতিথি শুদ্ধ সঙ্গীতের সুরের ধারায় নিজেকে অবগাহন করা মায়াবী সঙ্গীত শিল্পী ইয়াসমিন মুস্তারি স্থাপিত হয়েছিল পরে সরকারি ভাবে প্রথমত যেটা আমার বাবা করেছিল নজরুল একাডেমিতে সেখান থেকে আমি আসলে মূলত ছ বছরের কোর্স কমপ্লিট করে সুরসাকি অ্যাওয়ার্ড নিয়ে মানে গোল্ড মেডেল নিয়ে বেরিয়েছি ক্লাসিক্যাল নজরুল এবং অন্যান্য গানে আমাদের নজরুল একাডেমিতে সব রকম গান শেখানো হতো আর কি 
তো নজরুল ইনস্টিটিউট নয় ওটা পরবর্তী সময় যখন সরকারি হয়ে এলো তখন তখন ওখানে আমি যেতাম এই নজরুল একাডেমিতে কমপ্লিট করার পরে ওখানেও কিছুদিন শিখেছি যদি একটু জানতে চাই যে আপনি একটা সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যেই বড় হয়েছেন হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে পরিবারের ভূমিকা কতটুকু আপনাকে এই পর্যায়ে আসাতে আমার এই পর্যায়ে আসাতে জানো সম্পূর্ণটাই আমার পরিবার এক কথায় শেষ এটা জানো কারণ আমার বাবা মা যারা জানেন এ পর্যন্ত আমি বলেওছি বহুবার যে আব্বা মা কবি তালিম হোসেন এবং বেগম মাফরুহা চৌধুরী তাদের মতো মানুষের সান্নিধ্য থেকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক যে আমরা স্কুল কলেজ করি সেখানে আমার মনে হয় যে তার থেকে বেশি আমি পেয়েছি বাবা মা সান্নিধ্য তাদের সাথে কথা বলে তাদের মানে যাকে বলে ডেপটা যেটা সেটা কিন্তু ঘর থেকে আমি পেয়েছি সব কিছুর থেকে এই কথা বলছি আজকে যে তোমার সাথে কথা বলা যতটুকুই পারি না কেন বাবা মামার সাথে থেকে শিখেছি আসলে আপা গান শেখাটাকে ছোটবেলায় খুব সচেতন ভাবে হয়েছিল না দেখে দেখে ঠিক আমার বেলা একদম তাই যে বাবা বড় বোনরা শবনা মুস্তারি পারভিন মুস্তারি ওনারা প্রথাগতভাবে ওস্তাদজিরা আসতেন এবং গান করতেন আমার তো তখন ছোট ছিলাম আমি সবার ছোট তো আমি খেলে বেড়াতাম আমার কোনোদিন আমাকে বলতেন না যেটা করো এটা করো তা আমি আমার মতন করে বেশ বড় হয়ে আমি গানে এসেছি আসলে আমি নাচ নাটক স্পোর্টস এগুলো করে বেড়াতাম খুব করেছি মানে সব কিছুই করেছি এবং সব জায়গার গুরুরাই আমাকে বলতেন যে হ্যাঁ তুমি নাচই করো অথবা স্পোর্টসে গেলে বলতে তুমি স্পোর্টসই করো এত সব জায়গায় কিন্তু সফল হয়েছে ভালো ছিলাম অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেগুলোতে তারপরে এক সময় এসে নজরুল একাডেমি চর্চা হতো বাড়িতে গান বাজনা শুনতে শুনতে নজরুল নজরুলের গানের প্রতি এত মানে নেশার মতো মানে এত সুন্দর এত সুন্দর তো ছোটোবেলায় একটা গায়কই ছিল আমার হাব্বা বলতেন যে তুমি একটু গাও গান করো দেখো ওটাই ভালো হবে বাবার পরামর্শে আসলে আসলাম আমি আর আমার ভালোবাসা তো অবশ্যই ছিল আর রাগাশ্রী ঠুমরি অঙ্গের গান এগুলো আমার সবসময় টানে আপা আপনি তো নিঃসন্দেহে অনেকের কাছে গান শেখার সুযোগ হয়েছে আপনার এখন আপনি অনেককে গান শেখাচ্ছেন আমাকে রাস্তায় যেখানে দেখা হয় বলে যে আমার মেয়েকে শেখান বা তারাই বলে আমি শিখবো আমার আসলে নানা ধরনের কাজের মধ্যে এখন পর্যন্ত ব্যস্ত থাকি যার জন্য এটা একটা মনোযোগের জায়গা হ্যাঁ অনেক সময় দিতে হবে আমাকে এবং নিখুঁতভাবে একটা শেখানোর আমার ছোটোবেলার থেকে নিজেও শিখতে চাই একেবারে যেন কোনো ফাঁক না থাকে এরকম তো ওই সময়টা বের করাটা খুব কঠিন হচ্ছে এখনও আমার মেয়ে এখনও ছোট তার পড়াশোনা করছে সংসার তারপরে সমাজ নিজের চর্চা প্রোগ্রাম সব নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি আর তবুও দুটো মেয়ে আসে খুবই লক্ষ্মী ওরা আমাকে ভালোবেসেই তাদের ইচ্ছে থেকে প্রবল ইচ্ছে থেকে তারা বসছে ইদানিং আমার সাথে বসছে যে আপা শেখাতেই হবে আমরা বসবো তো ওরা খুব সুন্দর গায় ওরা বসছে আমার কাছে আর কি তো ভালো গাইছে তো নজরুলের গান বলে কঠিন কিন্তু গান গাইতে গেলে চর্চা করলে তো কঠিন নয় তো ওদেরকে দেখে দেখে যে ওরা একটু প্ল্যাটফর্মটা ঠিক আছে এখন খালি তাদেরকে একটু রাস্তাটা চিনিয়ে দিচ্ছি এভাবে গায়কিটা একটু দেখিয়ে দেওয়া এটুকু এইভাবেই শেখাচ্ছি আর আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে গান করছেন আপনারা গানটাকে আসলে সাধনা হিসেবে নিয়েছেন যে গানটা হচ্ছে আমাদের সাধনা এই প্রজন্মের মাঝে এসে কি ব্যাপারটা দেখেন না অনেকটা কমে গেছে দুঃখজনকভাবে আসলে বলতে হয় এই রোজার মাসে তো আর মিথ্যা কথা বলা যাবে না এতদিন বলেছি যে হয় হয় আসলে হয় ঠিকই গান হচ্ছে চর্চাটা আমার মনে হচ্ছে কম হচ্ছে কারণ কি যে আমি নিজের কথা বলবো যে আমি হয়তো এখন সময় নানান কারণে ভাগ হয়ে গেছে আমাদের সংসার নিয়ে নিয়ে রাস্তাঘাটে সময় চলে যায় প্রচুর তো তারপরেও কিন্তু চর্চাটা যখন বসি নিবিষ্ট মনে বসি কিন্তু বেসিক যখন ছোটোবেলা থেকে করেছি চর্চার মধ্যেই তো ছিলাম আর তো কিছু মনে পড়ে না স্কুল বাসা খাওয়া দাওয়া আর চর্চা হ্যাঁ রাত জেগে গান শুনতাম শুনেছি প্রচুর শুনেছি গান শোনাটা একটা বিরাট চর্চা কিন্তু গানটা তৈরি না হলে গান গাওয়া আসলে কঠিন আমার মনে হয় তো এই বিষয়টা আমি জানি না বোধ হয় তাদেরও এখন অস্থির জীবন অস্থির সময় সময় পায় না তো সবাই এটাও বুঝি তাদের ব্যাপারটা চর্চাটা কম হচ্ছে আমার বুঝি কিছু কিছু গান শুনলে বুঝি যে গলাটা খুব আল্লাহ তালা দিয়েছিলেন কিন্তু সামাও চর্চা হচ্ছে না এটা ধরা পড়ে গানে তো আমার মনে হয় যে সবাই আমরা যেন চর্চা করি আগের সময়টাতে দেখা যেত একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে স্টাবলিস্ট হতে অনেক সময় লাগতো একটা দীর্ঘ জার্নি পার হয়ে তারপর 
কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেক রিয়েলিটি শো বা অনেক কিছুর ক্ষেত্রে সংগীত শিল্পী তকমাটা নিয়েই বের হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করছে কিন্তু কিছুদিন থাকছে তারপর আবার ঠিকই ঝরে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এর কারণ কি আসলে আপা তুমি বলো সেটাই তো হচ্ছে কেন যে আপা এই বিষয়টি আসলে বিস্তারিত শুনতে হবে আপনার আপনার কাছে একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতি নিয়ে ফিরি আপা হ্যাঁ দর্শক আজ মিস্টার ম্যাগনি বিদিত তারকালাপ আলাপ হচ্ছে নজরুল সংগীত অঙ্গনে তথা আমাদের সংগীত অঙ্গনে দীর্ঘ দিনের চেনা মানুষ যিনি একই সঙ্গে সব ধরনের গানে বিশেষ পারদর্শী সেই প্রিয় শিল্পী ইয়াসমিন মোস্তারি আপার সঙ্গে এই আলাপচারিতে আবারো ফিরব তবে খানিকটা সময় বিরতি নিয়ে সঙ্গেই থাকবেন প্রত্যাশা করছি বিরতি শেষে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাগনি বিদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন অনেক পরিচয়ের গুণী শিল্পী বর্ণিল সঙ্গীত জীবনের অনন্য মেধাবী এবং গুণী মানুষ প্রিয় শিল্পী ইয়াসমিন মোস্তারি আপা পিঠি আলাপে আপা আমাদের কথা তো চলবে অনেক কিছু জানার আছে আরও আপনার কাছ থেকে তবে আপনি জানেন দর্শকদের জন্য একটা নিয়মিত কুইজ সেগমেন্ট থাকে আমি কুইজটি জানিয়ে দিয়ে ফিরে আসি দর্শক তারকালাপের গত পর্বে কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা আজিজুল হাকিম অভিনীত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম ছিল কোন কারণের ফুল তারপর থেকে দেশের দর্শক তাকে পেয়েছে অসংখ্য অসংখ্য নাটক টেলিফিল্ম এমনকি চলচ্চিত্রেও এবার আমাদের আজকের কুইজ দর্শক তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে সংগীত শিল্পী ইয়াসমিন মুস্তারির প্রথম একক অ্যালবাম আমি চাঁদ নহি কত সালে প্রকাশিত হয়েছিল অপশন ক উনিশশো সাল অপশন খ উনিশশো সাল কুইজের সঠিক উত্তরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ চলুন এবারে জেনে নেই কে হয়েছে আমাদের আজকের কুইজ বিজয়ী আপা আমাদের বিজয়ীর নাম আছে আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে সেটিও তো একটি পুরস্কার বটে তাই না আর অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো আপনার জন্য ভালো থাকুন আপা যে প্রসঙ্গটিতে আমরা ছিলাম এই যে এই জেনারেশনে অনেকে শিল্পী তকমা নিয়ে ঠিকই আসছে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী তো হচ্ছে না আসলে এই জিনিসটা ওই যে বললাম ছোটবেলা থেকে যদি প্র্যাকটিস রেয়াজ যাকে বলে সেটা যদি করে আসতো তাহলে কিন্তু ঝরে যাওয়ার প্রশ্নটা হতো না আমি একটা শব্দ ব্যবহার করি ওটা এসে যাচ্ছে বলে ফেলি যে দাবড়ে গান গাওয়া দাবড়িয়ে গান গাবো একদম কোনো মানে কনফিডেন্টলি একেবারে তার তাহলে হয় কি বেসিকটা থাকলো এটা হয় আর যারা রিয়েলিটি শো হঠাৎ মনে হলো যে আমি সামনে এটাতে জয়েন করব একটা দুটো গান একদম ভীষণভাবে প্র্যাকটিস করে সানিয়ে একেবারে এক্সট্রিম ভালো গাই গাইলো সে কিন্তু বেসিকটা নড়বড়েই ছিল ভিতরে হ্যাঁ তো আসল যে ভিতটা যদি একটা খুঁটি যদি নড়বড়ে হয় উপরে তুমি যতই তুমি সিমেন্ট দাও ওটা ঢল টল করবেই তো সেই জিনিসটা একেবারে পরিষ্কার এই ব্যাপারটা তাই না এটা কিন্তু বড়াই করে কিছু বলবার নাই আমরাও প্র্যাকটিস দু একদিন যদি বাদ দিই গাইতে পারি না আমি একদম সত্যি বলছি তো ওই জিনিসটা হয় কি তখন রিয়েলিটি শোতে গায় কিন্তু ওই কয়েকটি গানই বোধ হয় গায় ভালো আর যারা সত্যিকারই করে এসছে তারা বোঝা যায় তারা কিন্তু থেকে গেছে অনেকেই যে গাইছে তারা কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে তারা ভালো গায় কিন্তু শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে তো আমরা দেখলাম না তারা কেন গাইছে না বা গাইতে পারছে না সেটা আমি জানি না আমার মনে হয় যে কিছুটা প্র্যাকটিসের অভাবে হয়তো বা কনফিডেন্টলি আসতে পারছে না আপা আপনি যখন নজরুল চর্চা করছেন তখন আমাদের মনে হয় যে আপাত নজরুলের সাথ আবার যখন আধুনিক গান করছেন তখন মনে হয় যে আপনি আধুনিক শিল্পী মানে এই যে মানে যদি বলি পার্থক্যটা কিভাবে করেন বা স্বতন্ত্রতা কিভাবে তৈরি করেন ভেতর থেকে এটা একটা জন্ম হয় বোধ হয় এটাও আমি আবার ঘুরিয়ে বলবো যে ওই প্র্যাকটিস 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 আসলে আর আরেকটি আমি মানে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কবিকেই ইয়ে দিই স্যালিউট দিই যে ওনার গান চর্চার মাধ্যমে ক্লাসিক্যাল বেস তো ছিলই তার মধ্যে আবার যখন এই সঙ্গীত যোগ হয়ে গেল বিচিত্র সুর তার মধ্যে তুমি কি নাই ফোকের স্টাইল আমার গাইতে হচ্ছে ঠুমি স্টাইল গাজল স্টাইল তারপর একদম মেলোডি একেবারে রক স্টাইলের কিছু গান আছে অনেক গান আছে হ্যাঁ আবার ভজনগুলো একেবারে সেই রকম ইসলামিগুলো সেই রকম মানে যে শুনলেই বুঝবে সবাই তো জানে দর্শক শ্রোতারও তো সবাই ভালো শ্রোতা তারা শুনেছেন যে নজরুলের গান কেমন সেই সব হয়তো বা ছোটো থেকে করতে করতে এইটার মধ্যে কিছু ছিল যেখান থেকে আমি ভিতরে একটা কিছু জন্ম হয়ে 
হয়তো গেছে যে অন্য গান গাইতে গেলে ভিতর থেকে সেই কোথায় কোন মশলাটা দিতে হবে সেই গানের মধ্যে হয়তো দিতে পারছি সেটা আল্লাহর ইচ্ছা মানে বলা যায় যে নজরু সঙ্গীতে আপনাকে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে আমার তাই সহায়ক শক্তি সহায়ক শক্তি এত কথা শুনছি নজরু সঙ্গীত নিয়ে আপা আপনার কণ্ঠে যদি দুই চার লাইন শুনে নেই গাইবো অবশ্যই সে গাই আবার তোমার সাথে আচ্ছা ঠিক আছে আপা এই মুহূর্তে কিন্তু দর্শক আছে আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যাঁ নিশ্চয়ই শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে আছেন দর্শক আমি নাটক থেকে চাঁদনি বলতেছি देखी रवीन्द्रनाथ के लिए अनेक अनुष्ठान चर्चा <laughs> चैनल যারা পদস্থ যেখানে থাকে যে সব প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সঙ্গীতের মঞ্চ সব কিছু সবাই তো শুনল আশা করি তারা বিচার করুক আমি আর কিছু বলতে চাই না আমি শুধু চাই একমত হতে চাই যে হ্যাঁ আমার ওই কথা তবে আগের থেকে অনেক বেড়েছে আমি নজরুল সঙ্গীত গাই তারপরে আমার খেদ নেই আমি জানি যে যে যতটুকুই হচ্ছে বেশ আদরের সাথেই হচ্ছে আমি যেখানে যেখানে গাইতে যাই দেখি যে বেশ আমরা যে কীভাবে চাই আমরা কীভাবে গাই গাই বা কঠিন গানগুলো যেগুলো আগে মানুষ ভাব চ্যানেলগুলোতে বা প্রোগ্রামগুলোতে বলতো না আপা কমন গান গান এগুলো কিন্তু এখন বলছে না এখন নজরুল যা গাচ্ছি চা চাইছি যেভাবে চাইছি বসে কি দাঁড়িয়ে যেভাবে আসা চাই হচ্ছে নজরুলের গান बर्णिलारालाबाषाम